Drop it. Bienvenidos amigos del canal, espero que paséis un feliz domingo y deciros que para mí yo creo que ya está terminada totalmente la relación si después de esto Ortega Cano sigue eh, con Ana María Aldón eh, ya es que no le queda nada, o sea, no le queda nada de dignidad eh, yo creo que ya ha sido demasiada, demasiadas veces pisoteado públicamente, insisto, públicamente porque yo no le, no le voy a quitar o le voy a poner razones a Ana María Aldón a muchas de las cosas que dice es decir, muchas de las cosas que dice, tú me las cuentas como amiga y yo te escucho, digo, hay que ver tal cual, si es verdad, a lo mejor no te estás tratando o no, o no te estás sabiendo ver que tú también necesitas salir, eh, no sé, cositas así que yo puedo llegar a entender, pero que, ojo, él nunca le ha dicho que no salga. Ella puede salir a la feria, puede salir al rocío, que no es decir, como yo no puedo salir, tú tampoco sales. En ningún momento Ortega Cano le ha dicho eso. Pero bueno, puedo entender ciertas cosas si fueran reales, pero no, aquí lo que estamos viendo claramente es que Ana María Aldón está deseando ser la víctima, está deseando que Ortega Cano dé el paso y Ortega Cano, pese a que le están pisoteando el cogote eh, a más no poder, no reacciona, el problema es que no reacciona y no, no está pudiendo hacérselo ver ni, su, ni siquiera a su propia hija Gloria Camila, ¿no? Y os leo porque es muy fuerte lo que dijo ayer, yo creo que ya fue un poco el acabose, ¿no? Es decir, si ya después de lo que dijo ayer... Ana María Aldón, en alusión a una comparativa eh, con Rocío Jurado, Rocío Carrasco y tal, ya esto, ya esto de jugado de guardia. Pero bueno, la última chocada de Ana María Aldón a Ortega Cano, la mujer del diestro, ha sido muy tajante con el torero en su última intervención y es que ayer, ayer estuvo en viva la vida, en la vida. La segunda parte de la docusería de Rocío Carrasco ha caído como un jarro de agua fría a toda la familia mediática y como era de esperar, Ana María Aldón ha tenido que comentar desde Viva la Vida su primera impresión tras ver los primeros dos episodios en el nombre de Rocío. Ortega Cano es uno de los protagonistas de la historia y la andaluza de cara, eh, cada fin de, eh, da la cara a cada fin de eh, como uno de los portavoces del clan, a pesar de que Rocío Carrasco le haya excluido de la jauría de su familia mediática. La ha excluido, evidentemente, porque sabe que es una bueno la saludó el otro día eh, en la Fashion Week, eh, más o menos... Han, han tenido cierta cordialidad, yo creo que tuvieron una especie de feeling ahí. Yo creo que lo que, pasaron, lo que pasó detrás de las cámaras, yo creo que a ambas les gustaron. Es decir, que hubo ahí un feeling y como diciendo Rocío Carrasco, aquí me gana una adepta y como me la he ganado, la voy a excluir, ¿no? Es lo que quería y al final lo que está consiguiendo. Aunque sí es cierto que Ana María Aldón está por la labor de, que lo, de, o sea, de, de destruir su matrimonio y no sabe cómo. Y esta yo, yo creo que ha sido la puntilla. Ana María Aldón de primeras ha intentado ser muy prudente con sus palabras, pero no ha podido evitar lanzar una durísima reflexión sobre su marido que no ha dejado indiferente a nadie en el plató. La diseñadora, que cada vez que deja más claro que está harta de muchos aspectos de su matrimonio, deja en evidencia una fuerte crisis matrimonial entre ella y el torero y así dejaba de claro con este comentario. Extrapolo, cito palabras textuales, lo que dijo Rocío Carrasco a mí. Eh, me pregunto qué pensará el día de mañana mi hijo cuando oiga a su padre decir que el amor de su vida era Rocío. Tras este comentario, Terelu Campos ha empezado a aplaudir a la colaboradora y ha apoyado públicamente sus palabras agradeciéndole su inesperada sinceridad. A ver, al final, como está también aquí haciendo alusión a Rocío Carrasco, eh, como defendiéndola, al final es como eh, que evidentemente Terelu la aplaude. Pero yo digo lo siguiente... Vamos a imaginar o vamos a pensar que lleva razón. A mí, evidentemente, me pareció feo ese comentario de Ortega Khan. No os voy a mentir. O sea, eh, eh, sabemos que Rocío Jurado a ti no te ha dejado. La, ha sido la vida quien ha decidido separar, ¿vale? Llamémoslo así, de alguna manera. Entonces entiendo que el amor no se te ha acabado, sino que al final la vida, con el paso del tiempo, pues te empujó a no estar solo y pese a estar enamorado de Rocío Jurado, que ya no está en vida, oye, encontraste... Eh, otro amor, ¿vale? Pero que evidentemente no se te va a ir el de Rocío Jurado, simplemente que has encontrado otra persona que, que, la, que la quiere o que ha sentido chispa, no, no sé, llamarlo como queráis. No sé si se puede estar enamorada de dos personas, hay mucha gente que dice que sí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La cuestión, claro que está feo que lo que hizo Ortega Cano de decir públicamente hace X tiempo, creo que fue el verano pasado, en Viva el Verano, ¿no? Con Toño Moreno, eh, pero ya la has comentado una vez. ¿Cuántas veces lo vas a comentar? Es decir, está feo, díselo en privado, ¿no? Ya lo has dicho en público una vez, 
Ahora la segunda. Yo es que ya, mmm, sinceramente, yo soy Ortega Cano. Y, y es que no sé. Eso, o sea, en teoría se tiene que ir él, ¿no? Así son las cosas, así son las leyes. Yo cogí a mi Bártulo y le digo, eh, ahí te quedas, pero tengo preparado ya todo, todo el papeleo. Eh, voy, evidentemente, a pedir la custodia compartida y nos vemos. Y, y vamos a intentar, por el bien de, de nuestro hijo, pues llevarlo lo mejor posible. Pero no quiero saber más nada de ti. No quiero saber más nada de ti, como, como según ella. Tú tienes tu dinero, yo tengo el mío. Como yo creo que ya te satisfaces con el tuyo, te daré la aportación de mi hijo, que es lo que me corresponde cuando esté contigo. Eh, tú igualmente cuando esté conmigo y punto, no hay más. Así que nada, amigo, yo creo que, yo creo que ha, estado, ha sido muy injusta. Eh, creo que está intentando romper el matrimonio y no sabe cómo, no sabe cómo. Y está siendo muy injusta con este hombre que ya no está para estos trotes, que insisto, llevará razón en lo que dice. Sí, en esto último. Por supuesto, le doy la razón que está feísimo que estando tú en un plató te digas, ¿no? El amor de mi vida es la persona que ha fallecido y ya no está aquí y te queda tú como diciendo, vale, de acuerdo, pero primeramente, ya lo has dicho una vez públicamente y segundo, esos trapos sucios se lavan en casa. Tú llegas a casa y, bueno, pues le echas una especie de broncazo. Oye, ¿tú, ¿tú cómo puedes decir esto? Yo es que me siento menos ahora. Yo, ¿cómo puedo llevar esta relación adelante después de tú lo que has dicho, no? Entonces, eh, a ver, la puedo entender, pero ya van dos veces, dos veces que comenta lo mismo. ¿Qué, con, ¿qué quiere conseguir con esto? Que ahora entre Ortega Cano esta, esta tarde como domingo y diga, no, pues va, que cual, no, ¿por qué me llamáis? No, el hombre que ya cuando habla por teléfono está Marina de fondo diciéndole lo que tiene que decir, lo que no, porque el hombre ya no está bien, porque se le escapan burradas, ¿sabes? Habla como si estuvieran hablando sin la televisión delante, no lo entiende. Entonces son cosas ya que... De verdad, son, son lastimosas, ¿no? Lo que está haciendo con este hombre. Así que nada, amigos, esta es mi forma de verlo. No sé vosotros, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.